അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൈസാസ് വേൾഡ് നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് പത്തിരിയുടെയും കോയിക്കറിയുടെയും റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ള വീഡിയോ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൽ തന്നെ കാണാം കുറച്ച് ലെങ്സി ഉണ്ട് കാരണം പത്തിരിയുടെയും കോയിക്കറി രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് കോഴി ഒരു കിലോണിലേറെ തന്നെ കോഴി ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുകയാണ് നല്ലത് കേട്ടോ നമ്മളെ പത്തിരിക്കുള്ള കറിയല്ലേ പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് സവോള രണ്ട് തക്കാളി ഒരു അഞ്ച് നാല് പച്ചമുളക് ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു പോണം മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിൽ കറിവേപ്പില നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കട്ടില്ലാതെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ നമ്മളെ കറിയിൽ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് വലിയുള്ളിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വരുന്നില്ല ഞാൻ ചെറുതായത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഒന്നാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം തന്നെ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ടില്ലാതെ തന്നെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഈ പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് നടുക്കൊന്ന് കീറി കൊടുക്കുക ജസ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഞാൻ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കട്ടില്ലാതെ അരിഞ്ഞെടുക്കായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഒന്ന് എളുപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ വയറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളി ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അരച്ചെടുക്കേണ്ട ചതച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തു ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ അതാ അപ്പം ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോഴിക്കറി വെക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്താ പറയുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ഏലക്ക ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് പട്ട ഒന്നും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയുള്ളി നീളത്തിന് അരിഞ്ഞത് കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഒന്ന് വലിയുള്ളി സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ കുറച്ച് വലിയ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നീളത്തിൽ കീറി വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ചിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ പിന്നെ ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടണേ അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക ചെറിയ തീരത്തിട്ടൊന്ന് അട അടച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അമ്മ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരട്ടെ ആ സമയം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഇതാ ഞാൻ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ചെറിയ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി മൂന്ന് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ഇതും കൂടെ ഇതും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് വറവ് ഏറരുത് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കാൽ സ്പോണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇതൊരു ചെറിയ തീ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സിമ്മാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളെ വലിയ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് പത്തിരിയും കോഴിക്കറിയല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ചധികം സമയം തന്നെ എടുക്കും അപ
കാരണം അത് ഒരു കിലോൻ്റെ ആറ് അധികം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ മസാല ഇടുന്നത് പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് കാശ്മീരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം നല്ല പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്ന വരെ തന്നെ ഇളക്കി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തുള്ള തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഈ തേങ്ങയിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അര സ്പൂണ് ഒരു കാൽ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി കാൽ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ചളവിൽ വലിയ ജീരപ്പൊടി കേട്ടോ അധികം വേണ്ട നമ്മൾ എരുവൊക്കെ അതി അതിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറി കിട്ടുന്ന സമയം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തീ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പം നമ്മളെ കോഴിക്കറിയുടെ ഇതിലോട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരണം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക കരിയാത്തതിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ചെറിയ തീ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒരു കപ്പോളം വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ആ കോഴിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഉപ്പേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്ക് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഉപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടുന്നു ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പോളം വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ പത്രിക്കുള്ള കറിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു തിക്കില്ല കറിയായിരിക്കും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ ഈ കോയിലെ വെള്ളം കൂടി ഇറങ്ങി വരുമല്ലോ അപ്പം അത് തന്നെ മതിയാവും ഇനി ഇതൊരു ആറ് മിനിറ്റോളം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും ബാക്കി പത്ത് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റോളം തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലും തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ കുക്കറിലല്ല കുക്കറിലാണെങ്കിൽ ആ വെന്ത് അളിഞ്ഞു പോകും അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെ തേങ്ങ നല്ല പോലെ തന്നെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് വന്ന് തീ ഓഫ് ആക്കിയിടാം നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു തി പിന്നെ വറവിൽ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ കോഴി ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കാരണം കുക്കറിൽ വെച്ചാൽ ഒരു എന്താ പറയുക കോഴി ഒരു നല്ല പോലെ തന്നെ വെന്തതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരന്നൊരു പാനില് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ വെന്തിട്ടില്ല ഒന്ന് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി അടച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ അതാ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാ നല്ല പോലെ തന്നെ കറിയൊക്കെ നല്ല പോലെ തന്നെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി നല്ല പോലെ തന്നെ പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇതിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഈ തേങ്ങ അരച്ചത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി നമ്മളെ കുക്കറിൽ മിക്സിയിൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് പിന്നെ ഒഴിച്ചെടുക്കാം നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ തേങ്ങയൊക്കെ ഇതിൽ പിന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ആണ് വരെ തന്നെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കരുത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ കോഴിയൊക്കെ ഓൾറെഡി വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയും കൂടെ ഇതിനും ചേർന്ന് കിട്ടാൻ മതിയിട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു തള വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ചെറു തീരാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വറവ് ഇടാം കേട്ടോ ചെറിയുള്ളി തോന്നിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയാവും
പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കപ്പ് പൊടിയിലോട്ട് നാലര കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ കാരണം ഒരു കപ്പ് പൊടിയിൽ ഒരു കപ്പ് പൊടിയിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കാരണം അവർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്നും പിന്നെ ശരിയാണെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിക്കോളൂ കേട്ടോ അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ അതാ മൂന്ന് കപ്പ് പൊടിയിലോട്ട് നാലര കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് ഏറെയും കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് നിന്ന് അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തോളം നമുക്ക് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അതെന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ കപ്പാണ് ഇനി ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഗ്യാസ് ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം ഇത് ഇതാ അപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലപോലെ തന്നെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒരു രണ്ടര കയ്യിൽ വെള്ളമാണ് അരക്കപ്പ് എന്ന് വരിക അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്കിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ആ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് പൊടി ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ളതൊന്നും മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെന്താ വെച്ചാൽ അത് മസ്റ്റാണ് കാരണം വെള്ളം എറിപ്പോയാൽ നമ്മളെ പത്തിരി ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അത് രണ്ട് കയ്യിൽ വെള്ളം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി രണ്ടര കയ്യിൽ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നു വീട്ടിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് പിന്നെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഈ പൊടി ഇടുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക വെള്ളം തിളച്ച് വരും അപ്പോൾ ആ തള വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ തിളക്കണെ ഈ തള നല്ല പോലെ തന്നെ പൊടിയുടെ മേലെ കൂടെ വെള്ളം തിളച്ച് വരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പൊടി ഒന്ന് കുറച്ച് വെന്ത് കിട്ടണം ഈ തള വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് കട്ടിയായി വരുന്ന തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ആവണം പിന്നെ ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് എന്താ പറയുക ആ പൊടി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം ഇനി ഈ സമയമാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക തീ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ന ആ കൈ പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക അതായി പൊടി നാപ്പ് കണ്ട ഈ നല്ല പോലെ തന്നെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇടുന്നത് സത്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് അതിൽ പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഓഫാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം ചൂടാറുന്ന സമയത്തൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കാരണം നമ്മളെ കയ്യിൽ ചൂട് പാകാവുന്ന സമയം വരെ ആ സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് നല്ല ചൂടിലല്ല ഒന്ന് ചൂട് പാകാവുമ്പോൾ എങ്കിലും അത് ഇതേപോലെ തന്നെ നായി കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് തണുത്തു പോയാലും ഒന്ന് ഇതേപോലെ ആവാൻ കുറച്ച് പണിയാണ് പിന്നെ അരക്കപ്പ് വെള്ളമല്ല നമ്മൾ പിന്നെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അത് ഞാനിതാ ഈ പൊടി വാട്ടിയ പാത്രത്തിലോട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഇടക്ക് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പത്തിരി പൊടി കുഴക്കും പിന്നെ വാട്ടണം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ പുഴയിൽ ഇതേപോലെ കുഴക്കണതിൽ ഒരു കുറച്ച് നേരം തന്നെ അധികം നേരം തന്നെ കുഴക്കണം കേട്ടോ എങ്കിലേ നമ്മൾ ആ പത്തിരി നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെന്താ പറയുക പത്തിരി വേഗം നല്ല പോലെ തന്നെ പൊന്തി വരുള്ളൂ ഈ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ നല്ല പോലെ പൊന്തി വരുമല്ലോ നമ്മൾ ചൂടുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പൊള്ളച്ച് വരണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല പോലെ തന്നെ കുഴക്കണം കുറച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം തന്നെ ഒന്ന് പത്തോ അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റോളം തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ കയ്യിലിടക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇതുപോലെ ഒന്ന്
കുറച്ച് അധികം പൊടി ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം അതിന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടാണ് ഇത്ര തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് സെൻറ്ററിൽ മുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു പാകത്തിൻ്റെ ഉരുളകളാക്കി തന്നെ എടുക്കുക ചപ്പാത്തിക്കില്ല ഉരുൾ അത്ര ഒന്നും വലിപ്പം വേണ്ട പത്തിരിയാണല്ലോ അപ്പം കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മുറിച്ച് കൊടുക്കുക ഇടക്ക് ആ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കൈ വെക്കുക ഈ പൊടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൈ തന്നെ ഒട്ടാ തന്നെ വിട്ടു കേട്ടോ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ തടവി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കരുത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വേറെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലൊക്കെ എടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പത്തിരി ഒന്ന് കൊമ്മിഞ്ഞ് പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് എടുക്കരുത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിവാക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു പത്തിരി മിഷീൻ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക രണ്ട് വിധം പരത്തിയെടുക്കുക പത്തിരി മിഷീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കണ്ട കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഒന്ന് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ പത്തിരി മിഷീനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഓരോ ഉരുളകളും ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പത്തിരിയാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തെങ്കിൽ ആ പത്തിരിയുടെ തിക്കില്ലാതായി എന്താ പറയുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക കാരണം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആവുമല്ലോ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ അപ്പം എന്താ പറയുക ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ പരത്തിയെടുക്കാൻ സാധാരണ മരത്തിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടും പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പി വി സി പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഒരു പിന്നെ വൃത്തി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മരത്തിൻ്റെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തുന്ന സ്റ്റെപ്പൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ ദാ ഈ ഒരു തിക്കിലുമാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ അധികം കട്ടി വേണ്ട ഇത് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കട്ടിയില്ലാത്ത ഒരു ഇതിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാനെങ്കിൽ നമ്മളെ പത്ത് നല്ല പോലെ തന്നെ പൊള്ളച്ചു വരുള്ളൂ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൈ വെച്ചിട്ട് പരത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഉരുളാക്കിയതിന് ശേഷം കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഇട്ടൊന്ന് പര ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വട്ട് പിടിക്കാമെന്നത് പറയാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിനൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ പൊടിയിലിട്ടിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പത്തിരി പര പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കുക ഈ മരത്തിൻ്റെ അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കതിൽ ചെയ്യുന്നതിനോട് വലിയൊരു ഇതില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെഷീനിൽ പരത്തുന്ന അത്ര തന്നെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വരില്ല കുഴപ്പമില്ല എങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഒരു കൗണ്ടർ ഒപ്പിൽ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചിറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മളെ പിന്നെ എന്താ പറയുക വട്ടു എന്നതിന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പൊടിയിട്ടിട്ട് തട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എൻ്റെ ആമിമോളും പാട്ടൊക്കെ പാടി ഒരു ബാത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടക്ക് പത്തിരി പരത്താനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബാത്ത് സോപ്പിട്ട് ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പരത്തിയ പത്തിരികളൊക്കെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്തിരി ചട്ടി ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ചൂടാവണം കേട്ടോ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കാരണം നല്ല പോലെ തന്നെ ചൂടായി ഒന്ന് ആയി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക്
കാരണം ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ തന്നെ ചൂടായി വന്നിട്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതുണ്ടല്ലോർക്ക് ചട്ടം വെച്ചിട്ട് തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ട ഒരു ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എപ്പോഴും എപ്പോഴും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇതിവിടെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ആയി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പത്തിരി അവിടെ ഉമ്മ ഒരു ഭാഗത്ത് പരത്തിയും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം പത്തിരിപ്പണിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാൾ പരത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ പത്തിരി കൊയ്ക്കറിയോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഐ സസ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിത് ആ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് ഗ്രേവിയോടുള്ള കറിയും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ പറയാൻ ഇരിക്കാൻ വയ്യ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കാം കേട്ടോ ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു വ